，我的脚软了，哎呦。哎、hey、，Jeremy， 啊，让我跟你介绍一下，我们现在在圣淘沙天空洗浴，是新加坡最高的三百六十度全景户外游乐设施啊！哇，你知道它离地面有多高吗？啊，不是三十四，也不是三十六。哇，这个你知道，三十五公尺。OK， 最重要的是，等一下让我讲完。OK OK， 最重要的是，它在旋转的当儿，你能看到整个圣淘沙的美景啊。OK。讲了那么多，你不会自动一点呐？呃，自动什么？自动打卡啦！我现在不是要打卡，我现在要打你话。因为我要去干这，我要这么大，我可以下去吗？我给你说啥？说啥？哎呀，忘记戴望远镜，不然你可以看得更远呢。我跟你说，机会是留给有准备的人的。你看。我只望远镜，我可以望很远的镜，哈哈！不要说哥哥没照顾你 ，OK？ 哎哇！啊，对对啦，这样我们就可以看到。很稳很稳，你看前面可以，这个方向，你有没有看到一个人在那边摆 pose？ 哎，等一下，可是这个人很熟悉，看像我们的嘉宾哎。是他吗？从背影跟身形，一定是阿哥级的。对，哈喽，干嘛那么激动？是我们的本地师弟，哇！你脚车在哪里？你的脚车在哪里？在这里。车呢是我老婆，那脚车就是我的小三。哦，所以好。哇，这就是我的脚车。哇，他可以折的比你的小哎。哇哇哇哇！这要先慢慢开啊！这个小车我在两年前就买了，原本是青色的，最后呢，我决定把它拆了。我花了大概两个月左右吧，一笔一画都画出来。给我画这些东西都有原因的，因为这些所有的图样呢，都跟我有关系的，都是我小时候长大到现在所有的一些故事，点点滴滴都在里面。好像有一些雪糕啦，我小时候喜欢雪糕，然后喜欢看那个 Jurassic Park 啦，我很喜欢那种 van 啦，还有一朵黑玫瑰咯。黑玫瑰啊，我相信全新加坡的。观众呢都懂，都懂。这边里面有我自己的名字。哦、oh. ，OK， 那我们要骑哪一条路线？圣淘沙，圣淘沙对我要讲是骑这么多，目前为止我觉得很难的路线。Oh. 我喜欢这样慢慢慢慢骑，我觉得很秋，很喜欢。我不喜欢在马路上骑的。那你平时骑什么时段？我比较喜欢早上。可能十点多就开始骑，你骑过最久的是从几点到几点？很多时候咯，将近来来去去啊，包括停一下吃一下，将近四五个小时。小心啊 ！OK， 来到这边的时候，我们然后放慢了啊，对对啊，因为这边呢要过一个隧道，小心，停 ，This now and push。新加坡很多这些所谓的隧道嘛，或者天桥呢，就是要给这些骑脚车人方便嘛。对。但我觉得很贴心的，他设计这个呢是给你把这个脚车慢慢滑下去的。好，这样，这样下去，说你方便很多。我知道快速公路还有隧道呢是不能骑脚车的，地下通道能不能骑？只要在这边没有写那个禁止骑行的那个告示牌的话，基本上就可以骑脚车过去的。但是因为这里是前往圣淘沙了嘛。人群比较多，我觉得要顾虑大家的安全第一。我们最好怎么样呢？就推了，推了。我们啊，终于骑进圣淘沙了。你们尽量 enjoy 这一段呢，这段是进圣淘沙最舒服的一条路。我是第一次在圣淘沙骑脚车，我喜欢在圣淘沙，因为比较比较 relax 啊，对，很 relax， 吃吃喝喝的地方。骑脚车哦，来这圣淘沙是完全免费的，不收费的。对。尽量靠左啊，小心。好的。我们怎么骑马路的时候啊？
前面第一个跟最后一个非常重要嘞。为什么？第一个带路啊，有什么事情要先说，比如前面有个洞还是什么，哎，小心有洞，哎，前前面有什么，然后后面那个就要帮忙看那个车，然后比如说真的，如果车要超越我们，他要讲哦，后面有车，小心大家注意。比较没有经验的就是在中间啊。对，啊，有车有车，小心，小心有哈吗？ OK， 这里要开始用力气啦，往上拨啦。来吧，后面有车，等一下啊，推吧推吧。哦，我没想到，还没有到半路，真是不容易啊。哇，深桃沙这条路线真的不容易骑。好累啊！来，快点加油！啊 ，OK， 这边就舒服了。好，不开，好，不开啊。OK， 转右，现在没有车 ，Clear，Clear，Clear。哎，小心。漫漫长路哦，这只是开始的十八线内哦，带你去一个很漂亮的地方 c o s t a t o r i a 这算是我们的第一站吧。哇，哈米大哥，我觉得在这里骑脚车，其实不只可以享受这里的大自然，还可以学到东西。我们边骑的时候呢，它旁边都有一些牌。他就跟你说，哎，这里有哪一棵植物啊？从哪里来的、啊？它的好处是什么？我们很多时候都开车啊，去外景啊，都坐巴士。你没有真正的像像这样的速度，慢慢看一下新加坡周围的一些环境。其实新加坡很多地方哦，是很漂亮，你会有惊喜的。哦，哇，你看。很漂亮啦！哇，要不是你哦，我也不知道，其实圣淘沙有那么美的一条路。太漂亮！好，我每次骑过这里哦，心情就特别舒畅了。嗯，这里叫海岸径了，右手边是海，左手边是丛林。嗯，你没看到这些图腾柱呢？它的木头都是用旧渡轮码头打捞出来的。哇，其实你们看对面啊，对面是那最高的建筑啊，叫做 Reflections at Capel Bay。哎，你们懂不懂？前面有几块石头啊，就是像对面这样子的建筑。哦，真的，真的。就是这里哦。带你们来这边的话，不是给你们看这个石头而已了，我们要玩一个游戏，叠石头的挑战。不是在地上叠哈，是要在这边石头上面叠啊。然后你以你的高度，你等一下叠在最上面。如果我叠这个，我要站在这里叠这个。你那么厉害对吗？你那么厉害对吗？我们就来打赌，来打赌来，输的等一下请喝饮料，哎，没问题。这样我们开始捡石头了，好不好？哇哇哇！没有礼貌，年轻人啊！哎，你不要拿我的石头，好不好？哎，不公平！他们这是平了我的肩头了嘞！有人讲说，你跌得越高哦，越顺哦，你的运气就越好。不管有多辛苦，都是要自我挑战。哇，我的有点难呢，我的有点斜，所以有点难呢。哇，我的很大力。哎，你跌就跌点潮哎你。不要我笑的，因为我全部要掉，不要我笑。哇哇哇！顺着掉下来，不是我的，一、二、三、四、五、六、七，啊，风太大了，因为我的扫一粒扁扁的，啊，这玩意比较贪心啊。刚才他们说石头嘛，这个也算是石头片吧。OK。OK， 时间到。汉伟大哥，你叠了多少？七个 ，Lucky 七个，你呢？一二三四五六六六个。我刚才从六叠到十，但是，一阵风就像这样，啊，你看，我至少还有三粒，就倒了。所以做的太贪心，所以愿赌服输，是是是，好不好？对啊，就请你们喝饮料。但是，哎呀，我左看右看，这里好像没有卖饮料。你不用担心，这里我非常熟悉，我带你去个好地方，那边的水很特别。
这个 beach trail， 大概全程有三点二公里啊。哇，哎，杰米，你知道这里有几个 beach 吗？我跟你说，圣多沙呢是做 beaches 的，但是很多个 beach 吗？哎，这里有三个最受欢迎的了，啊，西罗索 beach。跑了湾 beach， 还有尾部的那个潭中 beach。而喜罗索 beach 算是整个岛最热闹、最多人来玩的啊！这里附近很多喝东西的地方，喝咖啡啦，哎，玩那个 bungee jump 啦。OK 啦 ，Jeremy 怕高，这种东西啊怕玩不了。你怕高？那你还娶你老婆？我有惧高症，所以我要控克我的 fear。哎，到了，这里就是我们要歇歇脚的地方哦，喝个咖啡，放松一下。来，谢谢，谢谢你，杰瑞米啊，谢谢你啊。哇，哈妈，你人可爱哦。跟我一样哦。这个地方好像是我常常来骑脚车的时候都会在那边停一下喝杯水的。你为什么会喜欢骑脚车？在呃这个疫情开始的时候。因为那个时候讲真的也不能过去做运动嘛，然后就在拍摄的时候呢，隔壁有一间店是卖脚车的，啊，我就就过去隔壁里面跟他聊了以后，就突然间卖了一辆脚车给我。从那天开始我就开始骑了。你是一个人骑还是你跟很多朋友一起骑？那个时候是我的呃三个朋友带我来圣淘沙骑。那他们会不会会在这里经过？然后他们在那边了。Hello， 哎哇，然后来跟你介绍，哎我的 Gaggy 啊 ，Dennis、Jasper、冰辉，对。这个很可怕的嘞，他可以七早八早，三更半夜四点多起来去骑脚车，比较少车的关系吧。三四点呢，没有人在路上驾车的，所以你骑脚车稍微会觉得比较安全一点。我骑脚车有两个东西我最怕的，一个就在马路，嗯，一个就在晚上骑脚车。我提起勇气，搭出了第一步，跟就是跟他们带我去的。你要我稍微快一点哦，我我是没有勇气的，除非是我看到前面人已经很稳的那条路，我就跟着他路线，我就没有那么担心。我倒觉得他们整个路程带领我，让我觉得我我有安全感的。你们平时骑。骑脚车都是多少人一起骑 ？Pre COVID， 其实我们有超过十个人。哦，当 COVID start 一 start 的时候，我们就要 follow 那个 government 的规定。OK， 你们知道吗？如果在单向车道哈，可以总共有五辆脚车直行的。然后如果是多多车道的那个公路上呢，就可以允许两两两两并排十辆脚车。还要看现在 COVID 它的 rules 啦。如果现在只能五位的话，就并排二二一哦。对对对。好了好了，那你们是往那个方向？其实 OK 啊，不耽误你们时间，好不好 ？OK， 好，好，拜拜，拜拜，谢谢你们，谢谢你们。这一段路哈是我最喜欢的，做运动之余啊，你好像能够有一点小小的娱乐，然后可以坐下来喝个茶，吃个东西，跟朋友聊天。因为我不是属于那种很 hard core 的那种骑脚车运动的人嘛，然后就跟朋友在这边，你知道吧，坐在沙滩这边这样聊聊天，感觉都很开心哦。然后这边也是有些小店，可以让你买东西。这里是帕拉湾 Beach， 来到这边呢，一定要停在这里，这个是一个打卡的地方呢，一定要拍一张照片的。来，我们来一个三连拍留纪念，好不好？好，来 ，OK， 来，一、二、三。你要骑小车有一个好处哦，哎，然后骑骑停停走走这样，你看我们可以停在这个沙滩旁边，然后是在这边沙滩走一走，对 ，relax。这样可以吗？嗯，不错，不错，很好。你自己摇啊，我还要去摇捍卫大哥。OK， 好。捍卫大哥，你不要摇太多，等我晕。哎，捍卫大哥，你不是说今天的路线会很难吗？嗯，可是到现在为止哦。都很轻松哎，路也很平坦，又不可以晒太阳，又在沙滩这样漫步，很浪漫啊。你们说的是很难，我说的是东南西北的难，南部的难。所以我带你来这里呢，就来看这个全亚洲最难的小岛。我说我要带你们去一个很难的路线，这个就是很难步的路线。他们学这点，你看汉伟大哥铺的梗多好笑。为什么你没有笑？丹江 beach， 我以前每一个星期都来的地方，因为这里呢人比较少，然后我们都在这里呢打沙滩排球。你们知道其实上斜坡有技巧了吗？什么技巧呢？可以假装不懂了。对的，你们可以在你们的手把这里调整那个档位，然后呢，档数越少的话比较容易骑，可是速度会比较慢，然后档数越高的话
会比较难骑，可是速度比较快，所以你们猜，档数高还是低比较容易上斜坡？当然是低啊！你讲这样久，我现在都已经上斜坡了。因为我怕你们不懂吗？因为如果你们懂的话，你们就可以像我这样 super speed， 就越过你们了。就是这样 super speed。哎，你们两位知道吗？新加坡首个脚踏车专用道呢，就在圣淘沙这里，啊，所以你骑脚车呢，一定要在这个脚踏车专用道上面，不能够骑在马路上，知道吗？要听话的哈。然后就是这这一条绿色是跑道，是是是。骑斜坡的时候，你需要很很好的体力才能够一直往上爬。有兴趣要挑战这个路线的观众呢，最重要就是要精神要够啊，要带多点水。最重要一样东西就是一定要注意安全。感觉完全不一样哎，跟刚才的圣淘沙。是的，这里主要都是一些可能俱乐部啊，一些住宅，还有那私人的船，那游艇都停在这里哦。对，哇，太美丽。对，这里还有其中一个美丽的地方，就是在那边呢，前面很多吃的地方哎，很多餐馆是。OK， 到了。对。我不行，我不行，不行！哎，走走走，快点！等一下，等一下，等一下，等一下！脚车不能够这样随便乱停的 ，KPI 会来抓你的。啊？你们是 KPI？ 当然。没错，又是我 KPI。我为人公正廉明，专门铲除歧视里的老鼠屎，只为维护全国人民和歧视的安全。哪里有歧视犯规，哪里就有我 KPI。哇！都是要留人啊，都是要留人啊！哇，是你啊 KPI， 我。刚才只是上厕所而已，给机会啦。况且我的脚车停在这里都没什么问题，问题大啦！你把脚车停在路中间，而且还用安全锥把路围起来，造成他人不便，还有你的脚车都没有上锁，很容易被偷走。哦 ，OK OK， 我知道该怎么做了。啊哈！这样我的脚车就不会被偷了，小叔叔，我的脚车的安全就全靠你了。<笑>你以为此树是你在，此路是你开啊？树下停车 ，no，you know 啊？哦，我知道了，我知道了。停车 ，no， you know 啊！你停放的这些地方呢，都是会阻碍他人的。脚车就应该停放在专属的黄色格子停放区，或者是脚车停车架。如果你不知道附近哪里有脚车停车区呢，你可以用手机用程序 My Transport 的 App 搜索，明白吗？就给我最后一次机会，我一定不会让你失望的。让路啊！啊哈！没有树，没有灯柱，在停车位。嘟嘟。很好，脚车停在汽车专用停车位。我今天 KPI hit 到了。终于，这家餐厅很特别的，他们采用的就是从市场到餐桌的概念。基本上他们的海鲜呢，每个星期要从外国新鲜的运进来的。然后呢，他们就是用这个开放式的厨房来烹饪给大家吃，边吃边边聊，边聊来汉伟大哥，我我夹给你吃。来来来，来啊，就放旁边。谢谢谢谢你来一个。哇，感动，哎呦感动。小树啊，那你觉得我今天主持的怎么样？还好而已，还好而已。我都不敢问这问题。呃，其实我自己也不是主持的料，但是我在这几年有尝试摸主持这一块东西，然后发现主持最重要就是做回自己。啊，我觉得搭档也很重要。你一直都很想跟汉伟大哥和呃
拍综艺节目，综艺节目啊，要看怎么样一个综艺的那个。那个性质啦，不是每一个做节目我们都能够胜任。我我相信都可以的。我觉得 never try, you never know。如果你要给我做一些比较好，不要这样，我就是要搭你，你可以讲可以吗？可以。老板有知道，因为你在参加才华横溢的时候，汉伟大哥是其中一个导师嘛，但是他不是你的导师。我不是他直接导师，但是我们教过了。你觉得他表现如何？当天的表演的话呢，我觉得他是称职的，因为。很少新人在现场的时候，他的胆量那么大，没有那种怯场的感觉，他做到。我觉得他是好像一个哥哥这样，因为那时才华的时候，比赛之前我压力很大嘛，他就打电话就讲话讲，你不用想那么多，你一定可以的。然后这种压力啊，你不要去，就是 just 做而已。然后就讲了很多东西，然后我就心里话，只要来到我们这个大家庭，大家就是一家人。真的不管谁好，我们也希望看到新辈、新的一辈能够上来嘛。私底下汉伟大哥真的，不管是戏剧还是综艺，他都会给我们这些晚辈呢很多很宝贵的意见。嗯，真的是在我们事业当中真的有帮到我们了。好，我们要再次谢谢汉伟大哥，谢谢你带领我们环岛圣淘沙，谢谢，还有机会我们环岛新加坡。好好好，还有谢谢你请我们这一餐，有问题还有叫来来来来。